بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسٹوڈنٹس اینڈ ویورز سر ظفر یوٹیوب کے زی ٹوٹر چینل سے ٹاپک ہے ہمارا آج خط قیمت میں تبدیلی تو اسٹوڈنٹس سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک دفعہ پھر بریف کر دوں کہ خط قیمت کیا ہے دراصل ایک ایسا خط جو صارف کی مجموعی طور پر قوت خرید کی نمائندگی کرتا ہے ہم اسے بجٹ لائن کا نام دیتے ہیں میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ صارف کے پاس سو روپے ہے یہ چیز دو روپے کی ہے یہ چیز ایک روپے کی ہے اگر سارے پیسے یہاں خرچ کرتا ہے تو اس کی پچاس اکائیاں وہ خرید سکتا ہے سارے پیسے ایک روپے والی چیز پر خرچ کرتا ہے تو اس کی سو اکائیاں خرید سکتا ہے جس کی پچاس ممکنہ خریداری اس کی سو ممکنہ خریداری کے یونٹ کو اگر سٹریٹ لائن سے ملا دیا جائے تو دراصل یہی ہمارا بجٹ لائن ہے جس کو ہم عام طور پر اکنامکس میں اے بی سے شو کرتے ہیں اسٹوڈنٹ آج ہم یہ دیکھیں گے کہ خط قیمت میں تبدیلی کیسے آتی ہے خط قیمت میں تبدیلی کی دو ممکنہ وجوہات ہوتی ہیں نمبر ون جب صارف کی آمدنی میں تبدیلی ہو جائے تو پھر ہمارا بجٹ لائن تبدیل ہوتا ہے نمبر ٹو جب چیزوں کی قیمتیں چینج ہو جائیں تو پھر بھی ہمارا بجٹ لائن جو ہے وہ تبدیل ہوتا ہے یا ہو سکتا ہے تو آج ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر صارف کی آمدنی میں تبدیلی آ جائے تو ہمارا بجٹ لائن کیسے تبدیل ہوتا ہے تو اسٹوڈنٹ ہم فرض کر لیتے ہیں کہ صارف کی آمدنی سو روپے سے بڑھ کر دو سو روپے ہو جاتی ہے جب کہ اس چیز کی قیمت میں کوئی تبدیلی نہیں آتی اس چیز کی قیمت میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آتی قیمتوں کو ہم نے سٹیبل رکھا ہوا ہے صرف صارف کی آمدنی کو تبدیلی کے اثرات کا جائزہ لے رہے ہیں ہم اگر صارف کی آمدنی دو سو ہو جائے تو انڈرسٹوڈ بات ہے کہ جس چیز کی وہ پچاس اکائیاں خرید سکتا تھا اب چونکہ آمدنی دگنی ہو گئی اور قیمتیں وہی ہیں تو اس چیز کی اب وہ سو اکائیاں خریدنے کے قابل ہو جائے گا اور جس چیز کی وہ سو اکائیاں خریدتا تھا اب اس چیز کی وہ دو سو اکائیاں خریدنے کے قابل ہو جائے گا یوں اگر آپ سو اور دو سو کو آپس میں ایک سٹریٹ لائن سے ملا دیتے ہیں تو ہمارا بجٹ لائن جو ہے وہ چینج ہو جائے گا تو ہمارا بجٹ لائن آگے کی طرف اوپر کی طرف دائیں طرف شفٹ ہو گیا جو اس بات کا اظہار کر رہا ہے کہ صارف کی آمدنی میں تبدیلی ہو گئی ہے اگر صارف کی آمدنی سو روپے سے کم ہو کر پچاس روپے رہ جاتی ہے تو یقیناً صارف کی قوت خرید کم ہو جائے گی صارف کی قوت خرید کم ہونے سے جس چیز کی پچاس اکائیاں خرید سکتا تھا اب اس کی پچیس اکائیاں خریدے گا اور جس کی سو اکائیاں خرید سکتا تھا اس کی اب وہ پچاس اکائیاں خرید سکے گا یوں صارف کا بجٹ لائن نیچے کی طرف آ جائے گا اس کی ممکنہ پچاس اور اس کی ممکنہ پچیس اکائیاں خرید سکے گا اور صارف کا بجٹ لائن جو ہے وہ نیچے کی طرف آ جائے گا اسٹوڈنٹ یہاں خیال رکھنا ہوگا آپ کو کہ جب صارف کی آمدنی میں تبدیلی آتی ہے تو صارف کا بجٹ لائن دونوں طرف برابر چینج ہوگا اگر بڑھے گا تو دونوں طرف برابر بڑھے گا اگر کم ہوگا تو دونوں طرف کم ہوگا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آمدنی میں تبدیلی سے ایک طرف تو بجٹ ویسا ہی رہے اور دوسری طرف بجٹ بڑھ جائے یا کم ہو جائے کیونکہ جب آپ کی آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے تو تمام چیزوں کی خریداری میں ممکنہ طور پر آپ کی قوت خرید میں اضافہ ہو جاتا ہے تو جب ہر چیز کی قوت خرید میں اضافہ ہو جاتا ہے تو پھر آپ کا بجٹ لائن دونوں طرف بیک وقت آگے بڑھے گا یا بیک وقت پیچھے ہٹے گا تو اسٹوڈنٹ اگر ہماری آمدنی میں اضافہ ہو جائے تو بجٹ لائن بہتر ہو کر آگے کی طرف چلا جائے گا اگر ہماری آمدنی میں کمی ہو جائے تو ہمارا بجٹ سکڑ جائے گا بجٹ لائن پیچھے کی طرف آ جائے گی تو بجٹ لائن آگے کی طرف جائے رائٹ سائڈ پر جائے اوپر کی طرف جائے تو آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے اگر نیچے کی طرف آئے تو یہ بجٹ لائن سکڑنا آمدنی میں کمی کا مظہر ہے تو اسٹوڈنٹ ان شاء اللہ تعالیٰ لذیذ اگلی ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ صارف کی آمدنی ساکن رہے آج ہم نے یہ دیکھا کہ قیمتیں چینج نہیں ہوئی صارف کی آمدنی چینج ہوئی بجٹ لائن کیسے چینج ہو گیا اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ صارف کی آمدنی تبدیل نہیں ہوئی لیکن چیزوں کی قیمتیں اگر تبدیل ہو جائیں تو ہمارے صارف کے بجٹ لائن پر کیا اثرات مرتب ہوں گے ان اگلی ویڈیو دیکھیں گے آپ تو امید کرتے ہیں اسٹوڈنٹ ہماری ویڈیو سے آپ کو سیکھنے کا موقع مل رہا ہوگا ہماری ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن ضرور دبایا کریں تو اور اسٹوڈنٹ حاضر ہوں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ اپنا خیال رکھیے والسلام